हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बी एस स्टूडेंट अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है इस स्टूडेंट से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ दैट इज गेट एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर स्टूडेंट आप आई uh, की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो और या अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी करें तो ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैं टॉपिक वाइज यहाँ पे लेने वाला हूँ और आज मैं लेने वाला हूँ 2019 के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में गेट एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे उनको शॉर्ट में हम लोग ट्रिक के साथ कर सकते हैं पर स्टूडेंट अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अच्छा नहीं है आपको कंसेप्ट पता नहीं है तो यहाँ पे आई टेब है यहाँ पे जाके जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट है ये आप देख लीजिए बहुत ही अच्छा आपको फायदा मिलने वाला है राइट और स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि मैं सी एस आई आर नेट के लिए भी काफ़ी अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ जो स्टूडेंट लाइफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन सभी सब्जेक्ट के साथ अगर आप सी एस आई आर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के लिए अपलोड कर रहा हूँ जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है आपके लिए भी कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप प्लेसमेंट के लिए तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है तो वो भी आप आई टे पर जाकर देख लीजिए आपको बहुत हेल्प मिलने वाले हैं राइट सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके गेट 2019 में पूछा गया है और ये मैकेनिकल ब्रांच के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अच्छा तो क्या सिंपल है देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एनालिटिक फंक्शन एफ जेड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड एक्स प्लस आइट ऑफ आई मे बी रिटर्न एज दिस एफ जेड इज यू प्लस आइट ऑफ दैन यू एंड वी मस्ट सेटिस्फाई तो स्टूडेंट ये कोची रिमान इक्वेशन होती है और कोची रिमान इक्वेशन क्या होती है आप जानते हो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स तो स्टूडेंट ये कंडीशन है और ये जानते हैं कौन सी कंडीशन होगी बी ऑप्शन होगा राइट सो बी इज द राइट ऑप्शन वेरी सिंपल क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गेट 2019 मैकेनिकल ब्रांच फर्स्ट शिफ्ट में टू मार्क्स का क्वेश्चन आया था ए हार्मोनिक फंक्शन इज एनालिटिक इफ इट सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन दिस इज हार्मोनिक फंक्शन दैन इट्स कॉन्जुगेट हार्मोनिक यू दे रखा आपको और वी पूछा जा रहा है बड़ा सिंपल क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन एक सेकंड में इसका आंसर आएगा इस मैंने आपको भी बताया था कोची रिमान इक्वेशन से डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है डेल वी बाय डेल वाई होता है इस इसमें आपको यू दे रखा है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो भैया एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा फोर क्लियर है ये तो जीरो हो जाएगा और यह आएगा फोर है ना ठीक है इस स्टूडेंट इस इसकी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए डेल वी बाय डेल वाई के बराबर होना चाहिए अब ये वी दे रखा है इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसके बराबर आना चाहिए है ना अगर इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर इसके बराबर आ रहा है तो ये आपका आंसर है देखो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इस स्टूडेंट इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा एट वाई माइनस का फोर एक्स भैया गलत है ठीक है फोर एक्स प्लस फोर वाई नहीं आ रहा इस स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू हम बात करेंगे वाई के बिकॉज ये वी है तो वी को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जैसे वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट आएगा फोर है ना और स्टूडेंट इसको वाई के रस्म करेंगे तो जीरो आ जाएगा ये तो और इसको वाई के रस्म करेंगे तो फोर वाई बिल्कुल फोर एक्स प्लस फोर वाई आ रहा है भैया इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा आपकी इच्छा है कि सर ये वाला भी करके बता दो कर लो यार इधर देखो इसको आप वाई के रस्म करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का फोर आ गया और ये आ गया आपके पास प्लस भैया ये भी नहीं हो सकता गलत ऑप्शन है स्टूडेंट इसको चेक कर लीजिए आप इसको आप एक्स के वाई के रस्म डिफरेंशन करेंगे तो स्टूडेंट आएगा माइनस का फोर और इसको वाई के रस्म करेंगे तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास क्या और सॉरी फोर एक्स है ना दिस इज फोर एक्स बिकॉज यहाँ पे हम वाई के रस्म कर रहे हैं राइट right? है ना तो ये आएगा फोर एक्स क्लियर तो ये आएगा फोर एक्स एंड प्लस का फोर वाई राइट तो स्टूडेंट यहाँ पे भी गलत आ रहा राइट सो दिस इज नॉट अ राइट ऑप्शन सो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट क्लियर है बहुत सिंपल भैया एक एक सेकंड में मतलब थर्टी सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जून 2019 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर ये वन मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक ओवर द इंटायर प्लेन पूरे प्लेन के अंदर कौन सा फंक्शन ऐसा है जो एनालिटिक है भैया देखो एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो एनालिटिक फंक्शन होता है अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता उसको बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट क्या बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट राइट तो आपको ये पता लगाना है कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा है फॉर एग्जांपल बात करते हैं इसको तो Z इज इक्वल टू वन पे एनालिटिक नहीं हो रहा क्योंकि इन्फाइनेट हो र
और इन्फाइनेट जो होता है वो डिफाइन नहीं होता है तो ये जीरो पे एनालिटिक नहीं होता बाकी सभी पॉइंट पे क्या होता है एनालिटिक होता है तो ये सभी पूरे इंटायर प्लेन पे एनालिटिक नहीं होगा जीरो पे छोड़ के बाकी सब जगह होगा इसमें इसकी बात करें कोस जेड हर पॉइंट पे एनालिटिक होता है कोई सभी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसपे ये एनालिटिक नहीं होगा राइट right? हर पॉइंट पे होगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलरिटी नहीं आ रही इसमें लॉग एक्स है ना आप देख रहे हो एक्स इज इक्ट जीरो पे डिफाइन नहीं होता है क्लियर है एक्स इज इक्ट जीरो पे प्रॉब्लम कर देगा राइट right? क्योंकि लॉग जीरो की वैल्यू नहीं आती राइट सो स्टूड ये भी हमारे पास एनालिटिक नहीं है सो हमारे पास सी ऑप्शन इज करेक्ट तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का पे हम करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पूछा गया आपसे और दिसंबर 2019 में वन मार्क का क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ द कंटोर इंटीग्रल दिस इवेल्युएट बाय द यूनिट सर्कल स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कोची रेसिड्यूस थ्योरम कोची इंटीग्रल थ्योरम एनालिटिक फंक्शन क्या होता है कैसे हम मिले थॉमसन मेथड से फंक्शन निकालते जब यू और वी दे रखा है सब मैंने आई टेप पे जाके देख लीजिए मजा आ जाएगा पूरी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनी आपको हर चीज समझ में आएगी राइट वो समझ वो पढ़ लेंगे ना फिर आपको एक एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे कहीं कोचिंग वोचिंग कुछ भी करने की जरूरत नहीं सब कुछ समझ में आएगा यहाँ पे राइट देखिए आप यहाँ पे द वैल्यू ऑफ कंट्रो इंट्रिकल वन अपॉन टू पाई आई है ना वन अपॉन टू पाई आई है ना मैं इसका क्या करता हूँ इसका एल ले लेता हूँ क्या गया जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर है तो सुन के होल स्क्वायर अलग अलग कर देता हूँ इन टू डी जेड राइट आप देख रहे हैं सुन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे पोल यहाँ पे पोल जो आ रहा है वो कितना रहा? जीरो कोमा जीरो है ना ये डिनोमिनेटर को जीरो पुट करने पर जो आता है वो हमारे पास पोल होता है तो पोल का ऑर्डर कितना आ रहा है हमारे पास टू आ रहा है राइट टू आ रहा है क्लियर है अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है इसका देखो मैं इसको करूंगा रेसिड्यूज की हेल्प राइट क्योंकि रेसिड्यूज हेल्प से बहुत ईजी पड़ेगा क्लियर है तो इस यहाँ पे देखिए आप हम जानते हैं अगर रेसिड्यूज शर्म लगाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा टू पाई आई और इसका एक ही पोल आ रहा था इसके करोस्पॉन्डिंग जो रेसिड्यूज आएगा वो एक ही आएगा ना तो ये इसका आंसर आएगा क्लियर है तो इसमें टू पाई आई से टू पाई आई कैंसिल इसका जो आंसर आएगा वो इसका रेसिड्यू आएगा क्लियर है है ना बिकॉज टू पाई ऑलरेडी है टू पाई आर आता है राइट बाई कोची रेसिड्यूज शर्म राइट अब आर की वैल्यू निकालेंगे इसमें आर की वैल्यू किसके करोस्पॉन्डिंग निकाले जीरो जीरो करो था ना तो इसमें यहाँ पे क्या करते हैं लिमिट जेड टेंस टू जीरो अब चूंकि ये दो बार रिपीट हो रहा है ना जीरो दो बार रिपीट कर रहा है तो जब भी दो बार रिपीट करता तो वन अपॉन वन फैक्टोरियल डी बाई डी जेड अगर स्टूडेंट तीन बार रिपीट करता तो यहाँ टू फैक्टोरियल जाता है डबल डेरेवेटिव हो जाता अगर चार बार रिपीट करता तो वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल तीन बार डिफ्रेंशिएशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ये जेड है तो सुनिए आएगा जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर क्लियर है है ना जो भी ये जीरो है ना इसको उधर लाओ और जेड माइनस अब ये पूरा फंक्शन रख दो यहाँ पे क्या आएगा जेड स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इसमें ये जेड स्क्वायर से ये जेड स्क्वायर क्या हो गया कैंसल इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सुनिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी लिमिट जेड टेंस टू जीरो वन फैक्टर तो वन ही होता है इसको डिफ्रेंशन करेंगे तो ये टू आगे आएगा z स्क्वायर प्लस वन और z स्क्वायर का होगा टू जेड और जैसे ही z की जगह जीरो रखेंगे तो सुन यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी जीरो और ये जीरो उठा के यहाँ रखेंगे तो इसका आंसर आएगा जीरो सो जीरो इज द राइट आंसर क्लियर है तो इस तरीके से इस क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं बड़ा सिंपल है यार है ना नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट जो गेट दो में पूछा गया डबल ई के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुन यहाँ पे क्या दे रखा है आपको जो सर एक्चुअली जेड की वे प्लीज करेक्ट कर लीजिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है जो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है यार है ना सो ये जेड क्यूब है दिस इज जेड क्यूब है ना जेड क्यूब प्लस ये बता दूंगी है ये है जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस एट अपॉन जेड माइन जेड प्लस टू राइट तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आ, ये मॉड जेड इज इक्वल फाइव है और जेड इज तो सुन आपको सबसे पहले बता ये पता लगाना कि ये जो सर्कल है है ना ये फाइव रेडियस का सर्कल है कितनी रेडियस का सर्कल है फाइव रेडियस तो ये जो जेड इज इक्वल टू माइनस टू ये क्या आएगा इसका पोल आएगा तो ये पोल इन साइड लाइक करना चाहिए तो भैया इन साइड लाइक करेगा है ना पांच है ना तो पांच भी आएगा माइनस पांच भी आएगा तो इसके इन साइड लाइक करेगा तो बल्कि इसका रेसिड्यू इस इंटरगल की वैल्यू आएगी क्लियर है अब इसकी इंटरगल की वैल्यू आएगी तो जेड इज टू माइनस टू पोल पे इसका रेसिड्यूस आएगा पर सुन मैं जानता हूँ मैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इसका जो आंसर आएगा भाई कोची रेसिड्यूस क्या आएगा टू पाई आई और एक ही पोल है तो टू पाई आर टू पाई आई इन टू आर आंसर आएगा अब इसको आर आर इसका निकाल देते रेसिड्यूज रेसिड्यूज किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है स्टूडेंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग तो जेड टेस्ट टू माइनस और एक ही बार आ रहा है तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता नहीं है राइट अब ये माइनस टू लेके आए तो कितना आएगा जेड प्लस टू इन टू एफ क्या है पूरा फंक्शन है क्या आएगा यहाँ पे देखो ये जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर प्लस एट डिवाइडेड बाई जेड प्लस टू इसमें ये z प्लस टू से ये z प्लस
यही डिसाइड करेगा इस सीरीज को कि मैं कितना आगे इस सीरीज को लेके चलूँ तो इस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप का कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड करो भैया फ्री ऑफ कॉस्ट यार कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ मैं आपसे है ना तो फ्री की इज्जत करना चालू करिए है ना तो लोग फ्री में आपको देना भी स्टार्ट करेंगे क्लियर है सो इस फ्रेंड देखिए यहाँ पे 2019 डबल ही के अंदर तो ये दो क्वेश्चन है और ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो अगला वीडियो आएगा दो के क्वेश्चन में उसमें इन दोनों को सॉल्व करके बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ भैया करो इन क्वेश्चन को ना और आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दो ताकि मुझे ये लगेगा कि आपको समझ में आया कंसेप्ट राइट सो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी मेरे दो चैनल हैं एक चैनल जहाँ पर मैं जनरल एप्टीट्यूड और गेट और आई आई जेम सी एस नेट की क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये जो वीडियोज़ हैं ये नए चैनल पर ही आने वाले हैं बट एक वीडियो मैं आपके लिए एक मतलब ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो सीरीज है वो मैं इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ फिर आगे की जो सीरीज है वो आपको नया चैनल पे मिलने वाले तो नया चैनल कहाँ पे भैया ये रह गया है ना इसको लाइक करिए ओके देखिए सब्सक्राइब करिए ना और सुनिए मेरा पुराना चैनल जहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे सुनिए मेरे दोनों वीडियोस हैं ये वाला मेरा सी एस आर नेट का जो एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है जहां पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं स्टूडेंट अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो भी आपके प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है प्लस ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वीडियोस हैं जो आप ये इसको करने से पहले इसको देख लेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला राइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी बाय